ஆயிரம் மனிதர்களோடு உறவு கொண்டு தொடர்பு கொண்டு சிறந்த சமுதாய சிந்தனையாளர்களாக உலகில் வாழ வளர இருக்கும் இளம் மாணவர்களை இந்த பாடவேளைக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன் நம்ம இப்ப பார்க்க போறது மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு பொது தமிழ் இயல் ஒன்று மொழி விரிவான பகுதியில தம்பி நெல்லையப்பருக்கு எழுதிய கடிதம் என்று பாரதி எழுதிய ஒரு கடிதத்தை பற்றி பார்க்கிறோம் இங்கு மொழி அப்படிங்கிற தமிழ் மொழியின் சிறப்பு தமிழ் மொழி வளர வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இயல் ஒன்றுல நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் இங்க இன்றைய காலகட்டங்கள்ல உறவுக்காக செய்தியை தெரிவிப்பதற்காக அல்லது பல தேவைகளுக்காக கடிதங்கள் எழுதுவது அப்படிங்கிற ஒரு பழக்கத்தை நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் இன்று கடிதங்கள் எழுதக்கூடியது மருவி போய் ஊடகங்கள் வழியாக மொபைலில் எஸ்எம்எஸ் அனுப்புகிறோம் அந்த வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தகவல் பரிமாற்றம் வெகு எளிதாக மாறி போய் அந்த தகவல் வந்து சென்று சேரக்கூடிய அந்த நிமிடம் மட்டும்தான் வேலை செய்கிறது அதை மறுபடி எடுத்து பார்க்க முடிய அளவில் நம்ம பத்திரப்படுத்தக்கூடியது இல்லாத ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பாரதி எழுதிய ஒரு கடிதம் என்று நமக்கு பாடமாக வருகிறது ஆக எழுதக்கூடிய கடிதங்கள் என்றும் நிலைத்து நிற்கும் எழுதக்கூடிய எழுதி வைக்கக்கூடிய எல்லா படைப்புகளுமே காலம் கடந்து நம்முடைய பெயரை சொல்லி சமுதாயத்துக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு சிறப்பு செய்தியாக சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்ப தம்பி நெல்லைய பெருக்கு இவர் எழுதுகிறார் என்ன அப்படின்னா நாள் ஆக ஆக உனக்கு அறிவு விரிந்து விரிவடைந்து பெரிதாக அதிக காரியங்களை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய அறிவாளியாக நீ வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து நான் வியப்படைகிறேன் ஆனா அதோட நீ செய்ய வேண்டிய சில காரியங்கள் இருக்கிறது அதாவது தன்னிலும் எளியவாய் தூக்கி தனது நிலைக்கு ஒப்பாக அல்லது தன்னிலும் வலியவனாக உயர்த்தக்கூடிய முயற்சியாக நமது முயற்சி இருக்க வேண்டும் தமிழை வளர்ப்பது நம் ஒவ்வொரு தமிழனுடைய கடமையாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி வலியுறுத்துகிறார் மேலும் உனக்கு ஹிந்தி மராட்டி மதி எல்லைய வடநாட்டு மொழிகள் தெரிந்திருந்து அந்த மொழி பத்திரிகைகளில் என்ன அற்புதமான புதுமை பெற்றுள்ளன என்பதை நேரிட தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் தமிழ்நாட்டிற்கு எத்துணை நன்மை உண்டாகும் தமிழ் 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 என்று எப்பொழுதும் தமிழை வளர்ப்பதே கடமையாக கொள் ஆனால் புதிய செய்தி புதிய புதிய யோசனை புதிய புதிய உண்மை புதிய புதிய இன்பம் தமிழில் ஏறிக்கொண்டே போக வேண்டும் நிற்கும் நிலையில் இருந்து கீழே விழாதபடி கயிற்றை கட்டி வைத்து கொண்டு பிழைக்க முயற்சி பண்ணும் பழங்காலத்து மூடர்களை கண்டு குடல் குழுங்க சிறி உனக்கு சிறகுகள் தோன்றுக பறந்து போ பறந்து பறந்து மே உச்சி வாரம் வரைக்கும் பறந்து புகழின் உச்சியை அடைய வேண்டும் அங்கே அந்த புகழின் உச்சி வரைக்கும் உனது தமிழ் மொழியை நீ பரப்ப வேண்டும் தம்பி தமிழ்நாடு வாழ்க என்று எழுது தமிழ்நாட்டில் நோய்கள் தீர்க என்று எழுது தமிழ்நாட்டில் வீதிதோறும் தமிழ் பள்ளிக்கூடங்கள் மலிக என்று எழுது இன்று தமிழ் பள்ளிக்கூடங்கள் மன மலிந்து விட்டதென்றால் அங்கு படிக்க பிள்ளைகள் தயாராக இல்லை ஏனால் ஆங்கில மோகம் அயல்மொழி மோகத்தினால் தாய்மொழியை தவிர்க்க விட்டு தாய்மொழியை தவிர்த்து வேறு மொழிகளில் கல்வி கற்க வேண்டும் என்ற ஒரு யோசனை ஒரு வாஞ்சி எல்லோரிடம் வந்திருக்கிறது ஆனால் தாய்மொழியில் நாம் கல்வி கற்றோமானால் அதை எந்த மொழியில் வேண்டுமானாலும் நாம் வெளிப்படுத்திக் கொள்ளலாம் தாய்மொழியில் கற்கும் பொழுதுதான் அந்த எந்த துறையை பற்றி கற்றாலும் அதை பற்றிய முழு செய்திகளையும் அதிகம் அதிகமாக சொந்த தாய்மொழியில் தயாரித்து கற்றுக்கொள்ள முடியும் இதை மறந்து போன ஒரு சமுதாயமாக என்று பார்க்கிறோம் ஆனால் பாரதி என்று சொல்லுகிறார் தாய்மொழியில் தமிழ்நாட்டில் வீதிதோறும் தமிழ் பள்ளிக்கூடங்கள் மலிக என்று எழுது அந்த தமிழ் பள்ளிக்கூடத்திலேயே நவீன கலைகளெல்லாம் பயிற்சி பெற்று வளர்க என்று எழுது ஆணும் பெண்ணும் ஓர் உயிரின் இரண்டு தலைகள் என்று எழுது அவை ஒன்றிலொன்று தாழ்ந்தவை அல்ல என்று எழுது பெண்ணை தாழ்வை செய்தவன் கண்ணை குத்தி கொண்டான் என்று எழுது பெண்ணை அடைத்தவன் கண்ணை அடைத்தான் என்று எழுது தொழில்கள் தொழில்கள் என்று கூ வியாபாரம் வளர்க எந்திரங்கள் பெருக முயற்சிகள் ஓங்குக சங்கீதம் சிற்பம் எந்திர நூல் பூமி நூல் வான நூல் இயற்கை நூல் ஆயிரம் கிளைகள் இவை தமிழ்நாட்டிலே மலிந்திடுக என்று முழங்கு இத்தகைய உயர்ந்த சிந்தனையுடைய உன்னை பராசக்தி காத்திடுக அப்படின்னு சொல்லி கடவுள் வாழ்த்துவோடு ஒரு வாழ்த்து கூறி உன்னது அன்புள்ள பாரதி என்று கடிதத்தை முடித்திருக்கிறார்
இங்கு பரலி சூழ்நிலை எப்பர் விடுதலை போராட்ட வீரர் கவிஞர் எழுத்தாளர் மொழிபெயர்ப்பாளர் இதழாளர் பதிப்பாளர் என பன்முகம் கொண்டவர் பாரதியின் கண்ணன் பாட்டு நாட்டு பாட்டு பாப்பா பாட்டு முரசு பாட்டு ஆகியவற்றை பதிப்பித்தவர் பாரதி நடத்திய சூரியோதயம் கர்மயோகி ஆகிய இதழ்களின் துணை ஆசிரியராகவும் லோகோபகாரி தேசபக்தன் ஆகிய இதழ்களின் துணை ஆசிரியராகவும் பிறகு ஆசிரியராகவும் பணியாற்றியவர் இவர் நெல்லை தென்றல் பாரதி வாழ்த்து உய்யும் வழி ஆகிய கவிதை நூல்களையும் வஉ சிதம்பரனாரின் வாழ்க்கை வரலாற்றையும் எழுதியுள்ளார் நமது பாடப்பகுதி பாரதியின் கடிதங்கள் அப்படின்ற நூலில் இருந்து எடுத்து தரப்பட்டிருக்கிறது பாரதி அந்த நூலில் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா பாரதி தனது கல்விக்கு உதவி கேட்டு எட்டயபுரத்து மன்னனுக்கு எழுதிய தனது பதினைந்தாவது வயதில் எழுதிய முதல் கடிதத்திலிருந்து பாரதியின் கால முடிவடைவதற்கு முன்னர் எழுதிய கடைசி கடிதம் வரை அதில் இடம்பெற்றிருக்கிறது ஆக கடிதத்தின் அவருடைய கடிதங்கள் இவ்வளவு பழமையானவை இன்றும் நம்மோடு பேசுவது போன்று அமைந்திருக்கிறது அவர் இதில் பெரிய கஷ்டப்பட்டு படிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தியும் கிடையாது லேசா பார்த்தாலே நமக்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய செய்தி தான் ஆனால் இப்போ நம் பாரதியை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாரதியை பற்றி அவருடைய அவரை அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறை ஒரு கால கோடு அமைத்து நீங்கள் பார்க்குறது நல்லது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயோ தேர்வு அடிப்படையிலையும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ரெண்டாவது இன்னைக்கு கடிதம் எழுதக்கூடிய ஒரு பண்பாடு மறைந்து போய்விட்டது அதனால பாரதியை நமக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் புது கவிதைக்கு வித்திட்டவர் பழைய மரபு கவிதைக்கும் புது கவிதைக்கும் பாலமாக இருந்து கவிதை உலகுக்கு நம்மை எல்லாம் அறிமுகம் செய்து கொண்டிருப்பவர் அவருக்கு நம்ம இன்னைக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுவோம் அப்படி பாரதிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி பயிற்சி பெற்றுக்கொள்வது நல்லது ஆக மிக எளிதான இந்த பகுதியை ஒரு ஆர்வத்தோடே படித்து முழு மதிப்பெண் பெறவும் வாழ்வில் சிறந்த மதிப்பீடுகளை அடையவும் தயாரிக்கக்கூடியதாக இந்த பாட வேலையையும் இந்த பாடப்பகுதியை அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் பல தகவல் தொடர்பு ஊடகங்கள் இருந்தாலும் அத்தனைக்கும் மத்தியில் சிறந்தது எது என தேர்ந்து கொள்ளுங்கள் அதை பயன்படுத்துங்கள் சரியான யுத்திகளோடு உறவை விரிசல் அடைய விடாமல் உறவுகளை இணைக்கும் பாலமாக நமது கடிதங்கள் அமையட்டும் நமது தொடர்புகள் அமையட்டும் அத்தகைய தொடர்புகளால் ஆயிரம் ஆயிரம் உறவுகளை சந்தித்து செல்லமிடமெல்லாம் நமது உறவினர்கள் இருக்கிறார்கள் என்ற உணர்வோடு வாழ்வில் உயர வாழ்த்துகிறேன் நன்றி